you're doing well and welcome back to the 25th lesson of 500 for essential words for IELTS and TOEFL. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدید به درس 25م 504 واژه ضروری برای IELTS و TOEFL. امیدوارم که 24 تا درس قبل رو دیده باشین، تمریناتش رو حل کرده باشین، جملات خودتون رو ساخته باشین باهاش و کاملا آماده باشین برای 12 تا لغت امروز. خیلی هاتون درس های 504 رو به صورت مداوم دنبال میکنین و کسایی که طرفدار پراپا قرص این درس هستن میدونن که حدودا سه چهار تا درس گذشته من خیلی تاکید کردم که دروس فوق العاده مهمی هست به خاطر اینکه لغت های جدید و لول بالا زیاد توش داشت واسه خاطر همین از یه جا به بعد که تقریبا میشه گفت از سه چهار تا درس گذشته بود بهتون گفتم که بچه تمرین تمرین تکرار و مرونت رو بیشتر بکنین به خاطر اینکه اگر تمرین نکنین اگه امروز درس رو ببینید دیگه کلا بذارینش کنار لغت ها از ذهنتون پاک میشن پس اگر دارین واسه یه آزمون آیلس یا تافو یا هر آزمون دیگه در درس میخونین هر روز این لغت ها رو با خودتون تکرار بکنین قبل از اینکه بریم سراغ درس امروز اگر که دکمه قدمت سابسکرایب روش کلیک بکنین و زنگوله بغلش رو هم بزنین شما همیشه اول نفعی خواهیم بود که ما رو میبینین لذت منین و کلی مطلب آموزشی خوب ازش یاد میگیم یه خبر خوب براتون دارم اون هم این هستش که درس امروز نسبت به سه چهار درس گذشته بسیار آسون هستش و خیلی از لغتاشو بلدین و همونطور که میبینین اصلا چیز خاصی نداره چون من واسه هر کدوم نهایتا دو سه تا مثال نوشتم تخته بعدیش هم تقریبا همین خواهد بود Let's go through the first word of today's lesson Architect 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 The stress is on the first syllable Architect means a person whose job is to design houses A person whose job is to design houses. Architect به کسی گفته میشه که شغلش تراحی خونه هستش. A person whose job is to design houses. بچه ها این روشی که من از اولین درس 504 براتون اجرا میکنم define کردن یه لغته که بهتون یاد میدم چجوری define بکنید. شما هم سعی کنید لغت ها رو اینجوری memorize بکنید. نه بگین architect میشه معمار یا میشه کسی که طراحی خونه میکنه. اول دفاینش کنیم برای اگه خواستیم بپارسیم منش کنیم For example She's a London based architect and interior designer She's a London based architect and interior designer اون یک طراح یا اون یک آرکیتکت یا معمار معماری هستش که تو لندن تحصیل کرده و کار میکنه تقریبا وقتی میگیم لندن بیس یعنی توی حالا نه تحصیل ولی کارش توی لندن هستش or um, I don't know France based architect کسی که تو فرانسه مثلا بیس کارش تو فرانسه هستش بیس کارش توی لندن هستش so she is a London based architect and interior designer اون یک بمار و طراح داخلی هستش که توی لندن بیس کارش توی لندن هستش بچه دقت کنین interior designer interior ایریر نمیگم ایریر interior designer طراح داخلی the second word is matrimony 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 means um, marriage or um, marriage ceremony مراسم ازدواج ولی خب از این لغت خیلی استفاده نمیشه یعنی خیلی پرکاربرد نیست اگر یادش نگرفتین مهم نیست They were joined together in holy matrimony They were joined together in holy matrimony اونا در مراسم ازدواج مقدس به هم دیگه جوین شدن به هم دیگه پیوستن So in holy matrimony ازدواج مقدس مراسم ازدواج مقدس باشه holy means مقدس <coughs> Number three, baggage, baggage, baggage. بچه ها دقت کنین به این صدا به این صدا baggage نیست صداش اینه من از این یه تیکه می نویسم gage, baggage, baggage نمیگم baggage baggage, no, baggage, baggage baggage means uh, bags um, cases or suitcases, whatever that you take with yourself when you travel. Baggage, تمام اون ساک, چمدون, هر چیزی, کیف, هر چیزی هستش که با خودت میبری وقتی سفر میکنی. Baggage. So, all the bags, suitcases, cases that you take with yourself when you travel. 
وقت سفر میکنی با خودت میبری نگاه کنین I waited for almost three hours at the baggage claim I waited for almost three hours at the baggage claim. من سه ساعت دم بگج کلیم وای سده بودم. بچه بگج کلیم کجاست؟ اونجایی که از هواپیما پیاده میشین وارد فرودگاه میشین یه رولی هستش دستگاتون می... دستگاتون میگرده به شما ساکتون رو میده به اونجا میگین بگج کلیم لطفاً ویدیو کامل مکالمات کاربردی در فرودگاه رو ببینین یه ویدیوی هستش که اگه یادتون باشه به درخواست شما ها آماده شد ازتون سوال پرسیدیم تمامی سوالات شما توشه یعنی اصلا ما خودمون آماده نکردیم سوالای شما رو گذاشتیم توش آماده کردیم اون در ساحت من ببینیم کامل راجع به قسمت های مختلف فرودگاه صحبت کردیم حالی حالی حالا Sorry sir you have excess baggage you should pay for it Sorry sir you have excess baggage you should pay for it شما اضافه بار داری باید براش هزینه بپردازی و پولش رو پرداخت بکنی excess baggage excess baggage بار اضافه که باز اینو تو اون درس سوزید حالا there is a word called baggage and another word called luggage so baggage luggage what is the difference between baggage and luggage Both are uncountable, first of all. Bacha, dekat koni. Baggage va luggage, both are uncountable. I can, I can't say luggages, baggages. This is totally wrong. I can never say baggages, luggages. No. Why? Because they are both uncountable. Juftishun, gire gabele jaman. Pas baggages, luggages, nadarim. And... They are both the same. جفتشون یکن. هیچ فرقی نمیشه. In North America, people usually use baggage. معمولا تو آمریکای شمالی مثل کانادا و اینا معمولا مردم از baggage تا luggage استفاده میکنم و جفتش هم دوسته. Luggage زیر تو آمریکا کانادا حالت فرمال تر داره. خب. For example, do you have a lot of luggage? Do you have a lot of luggage? شما چمه دونه زیادی داری. نمیگم do you have a lot of luggages. Two pieces of luggage or baggage have gone missing. Two pieces of luggage or baggage have gone missing. So, as I told you, I cannot count luggage and baggage. I should say two pieces of, three pieces of, four pieces of, some pieces of luggage or baggage. Do ticket, bar, do ticket, chamedun. انگلیسی نمیتونم نار جمع کنم مثلا هم میگم دو تیکه تو پیسز اف هر چقدر پیسز اف اوکی و این دو تا هم با هم دیگه فرق نمیکنن خب یه نکته دیگه هم بچا بهتون میگم راجع به این لغت this word can have two different types of stresses دو مدل استرس مختلف میتونه داشته باشه چه بگم اکسس چه بگم اکسس سو چه استرس رو بندازم رو سیلاب دوم اکسس چه بندازم رو سیلاب اول اکسس جفتش درسته. So, excess, 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 excess. جفتش هم درسته. هیچ فرقی نمی کنه. خب. بینیم سراغ چهار رو می Squander, squander. Squander means waste. To squander money. To squander time. Means to waste time. To waste money. So, squander is another synonym for waste for example he squandered all his money on gaming or on his money all his money on gambling اون تمام پولشو به سر بازی هدر داد یا خرج بازی کردن کرد خرج قمار کرد gambling squander something on something پس preposition که استفاده میکنم چیه to squander money on something to squander time on something She squandered her, her chance of winning. She squandered her chance of winning. اون شانس برنده شدنشو هدر داد. از دست داد یه جورایی. So she squandered her chance of winning. Don't squander your time watching TV all the time. Don't squander your time watching TV all the time. انقدر وقت تو صرف تلویزیون نگاه کردن نکن یا انقدر وقت تو با تلویزیون نگاه کردن هدر نده بچه ها دقت کنین squander your time doing something squander your time doing something gerund میاد verb plus ing میاد okay? هیچ چی نمیاد هیچ پرپوزیشنی هم نداره squander 
squander your time doing something or squander your money doing something, okay? Number five, pay attention to different pronunciation of this word. The American pronunciation is abroad, abroad. This is sure sound, abroad. The British or the UK pronunciation is abroad, abroad. Valid to American English, Mikim, abroad, abroad, American English, abroad, wood. I can't do it at all. I can't do it at all. British English or accent Britannia. Valid to American English, but just said us, but in Surat has this abroad. Khop means another country. For example, he's currently abroad on business. He's currently abroad on business. اون در حال حاضر رفته برای یک کار خارج از کشور. He is currently in another country on business. در حال حاضر به یک کشور دیگه رفته برای چی؟ برای بیزنس. بچه دقت کنین. To be abroad on something. To be abroad on something. خارج بودن برای چیزی نمیگیم. For on something. پس pay attention to the preposition. We always go abroad in the summer. We always go abroad in the summer. ما همیشه در تابستون میریم خارج از کشور. To go abroad, to travel abroad. پس بچه ها. Go or travel abroad. خارج رفتن یا خارج مسافرت کردن. خارج سفر کردن. After her divorce, she went to live abroad. After her divorce, she went to live abroad. بعد از طلاق شفت که خارج از کشور زندگی میکنه. پس go abroad, travel, leave, study abroad. همش میتونه کالکیشن های خوب بشه. Um, I want to study abroad in the near future. من در آینده این نزدیک میخوام خارج از کشور درس بخونم. And the last word of the first word is calamity. 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 بچه دقت کنین کل میری این صدا شواه این صدا ا هستش کلامیدی کلامیدی ا کلامیدی means disaster a very bad situation for example a series of calamities ruined the city a series of calamities ruined the city یک سری اتفاقات ناگوار یه سری اتفاقات بد شهر رو نابود کرد ناگوار بد The financial help saved the company from calamity The financial help saved the company from calamity اون کمک مالی کمپانی یا شرکت رو از بدبختی از یه اتفاق بد نجات داد پس بچه هم میتونه دیزستر باشه هر اتفاق بد هر نابودی مثلا نابودی مالی یا مثلا زلزله چه میدونم بارون شدید که مثلا سیل میاره همه این اتفاق هر چیزی که بد باشه میتونیم از واژه کلامیدی براش استفاده کنیم و پرانانسیشن شده قد کنیم کلامیدی کلامیدی Stress is on the second syllable. این هم از تخته اول بریم باشی شلاغت بعدی برگردیم. خب بچه بریم سراغ تخته دوم and the seventh word is fugitive. Fugitive. The stress is on the first syllable and the قطب کنیم. This is not fugitive. Fugitive. Adiv. Adiv. Fugitive means a person who's all the time running away from something or a person who's hiding something. یه کسی که همش داره از یه چیزی فرار میکنه نگاه کنین دفنیشن شو A person who's all the time running away from something A person who's all the time running away from something For example, Paul was a fugitive from the slums abandoned by all his friends Tom, ببخشید Paul یک فراری از زاقه نشین بود مناطق زاقه نشین بود یا از زاقه نشینان بود که توسط تمامی دوستانش رها شده بود So a fugitive from something, a fugitive from something, فراری از چیزی. Or after escaping from the prison, Tom led an unhappy life as a fugitive from the law. After escaping from the prison, بعد از اینکه از زندان فرار کرد, Tom led an unhappy life. Tom یک زندگی ناخوشایند و ناخوشحال کننده ای داشت 
as a fugitive from the law. به عنوان یک فراری از قانون. A fugitive from the law. Number eight, pauper. Pauper. Pauper means a very poor person. A very poor person. یه آدم خیلی فرق. For example, the fire that burned her house made her a pauper. The fire that burned her house made her a pauper. اون خون آتیشی که خونه اون دختر رو سوزون باز شدش که اون فقیر بشه. بچه burn گذشتش هم میتونه burned باشه هم burnt. جف نوشته هاش هم درسته. چه ایدی از افکار هم چه تی جفتش هم درسته. Since he was once a pauper himself, Max is willing to help the needy whenever he can. Since he was once a pauper himself, Max is willing to help the needy whenever he can. به خاطر اینکه since اینجا معنی because میده. به خاطر اینکه اون یه زمانی خودش فقیر بود، Max همیشه دوست داره که به افراد فقیر هر موقع که میتونه کمک کنه. بچه‌ها the needy means the ones who are in need. کسایی که احتیاجن افراد محتاج مثل the poor که means افراد فقیر the rich افراد ثروتمند the needy افراد نیازمند number 9 envy 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 has two syllables and the uh, stress is on the first level envy means jealousy hisadat yetuna qabla ye takht kamel rajib jealousy sohbat dade budam jealousy killed the cat Uh, حسادت گربه رو کش ما تو فارسی نمیدونم چی میگیم uh, حسادت یه چیزی رو کش میگیم مثلا چیزی ولی کلا عبارت uh, انگلیسیش میشه jealousy killed the cat حسادت گربه رو کش خب this is envy a synonym for jealousy so envy is a noun for example he couldn't conceal his envy of me he couldn't conceal his envy of me اون نمیتونست حسادتش رو از من بپوشونه بچه conceal متضاد reveal هستش کانسیلر میگم همیشه میذاریم زیر چشمون پوشوندن حلقه های سیاه زیر چشه واسه همین اینجوری یادتون رو نه کانسیل اون نمیتونست حسادتش رو از من بپوشونه بچه ها envy of someone envy of someone of prepositions of حالا they were green with envy at my success They were green with envy at my, at my success. اونا داشتن از حسودی می ترکیدن به خاطر موفقیت من. بچه از حسودی ترکیدن to be green with envy. To be green with envy means از حسادت ترکیدن. از حسادت چششون داشت در می اومد. خب بچه دقت کنین. وقتی که این ورش می خوام شخص بیارم از آو استفاده میکنم ولی اگر بخوام شی یا چیز بیارم مثل سکسس مثل پراسپریتی uh, مثل هر چیزی مثل درس مثلا یا کار یا هاوس هم میتونم ات بیارم هم میتونم آو بیارم اگر میخواین قاطی نکنین فقط آو یادتون باشه پس اینجا اگه بگم they were green with envy of my success هم درسته why do you feel so envy of her why do you feel so envy of her چرا اینقدر به اون حسودیت میشه؟ پس بچه اگر این ور سامثین باشه هم میتونم آف بیارم هم ات اگر سامبادی باشه فقط آف اوکی؟ okay? آف هر آف می نمبر 10 کلاپس 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 دقت کنیم ا شوا کلاپس means to suddenly fall apart یوهوی افتادن یوهوی ریختن for example thousands of buildings collapse in the earthquake thousands of buildings collapsed in the earthquake هزاران هزار ساختمون توی زلزله از هم پاشته از هم فرو ریختن یا فرو ریختن the chair collapsed under his weight the chair collapsed under his weight صندلی زیر وزن اون از هم شکست از هم فرو پاشید every night when i get home i collapse on the couch Every night when I get home, I collapse on the couch. وقتی هر شب وقتی میرسم خونه انقدر خستم که روی مبل اینجوری میافتم. از خستگی رو مبل قش کردن یا از خستگی رو مبل افتادن میشه to collapse on the couch. Couch. بچه ما یه لغت داریم couch یه لغت داریم coach. این دوتا رو به همه شبانه اون C-O-A-C-H هستش این couch. Okay? Number 11. Prosecute, prosecute, prosecute means to officially 
to officially accuse someone of doing something. To officially accuse someone of doing something. این عبارت رو قبلا بهتون یاد داده بودم. قانونا یک کسی رو متهم به چیزی کردن یا پیگرد قانونی یا قانونی پیگیری کردن. For example, he was prosecuted for fraud. He was prosecuted for fraud. اون به جرم کلاه برداری تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. So fraud کلاه برداری. To be prosecuted for something. ولی میگم to be accused of something بچه این دوتا عبارت رو کسی که مدت ها سندون بالا میکنم باید بدونن پس دقت کنین to be accused of something of ولی این for هستش دقت کنین دوتا رو قاطی نکنین shoplifters will be prosecuted shoplifters will be prosecuted کسایی که بچه شاپ لیفتر کسایی هستن که میرن تو مغازه یه چیزی برمیدن مغازه دوز میگیم نمیدونم چی بهش میگیم کسایی که میرن تو مغازه مثلا یه چیزی یه برمیدن بزنن تو جیبشون اونا به اونا میگیم شاپ لیفترز شاپ لیفترز ویل بی پروسیکیورد دوزای مغازه تحت پیگرد قانونی قرار میگیرن and the last one number 12 که من نمیدونم چرا دوم شده یک شده بیگمی بیگمی Listen carefully. Bigamy, bigamy is the crime of having two wives at the same time. When you have a wife right now, then you go and marry another one. This is illegal. This is a crime. So the crime of having two wives at the same time. جرم داشتن دو همسر در یک لحظه یعنی تو الان یه زن داری بری یه زن دیگه بگیری ازدواج بکنی اگر تو دیکشنری سرچ بکنین میگن کرایم جرم حالا نمیدونم من قانون بلد نیستم نمیدونم تو قانون خارج از کشور نه قانون ایران نو no. I'm not talking about like our law about beginning and stuff من راجع به قانون خودمون راجع به این حرف نمیزنم ولی تو قانون خارج از کشور نمیدونم مثلا کانادا آمریکا اروپا نمیدونم ولی میدونم اینو که توی همه دیکشنری ها تو اکثر دیکشنری ها نوشته کرایم جرم خب جرم دو همسره یعنی شما این جرم تو خارج از کشور یا زن داشته باش به زن دیگه بگیری جرم خب پس دو همسره هی نگاه کن حالا مثال ببین He admitted that he had committed bigamy. He admitted that he had committed bigamy. اون اعلام کرد یا گفت که جرم دو همسر بودن را مرتکب شده. To commit bigamy. To commit a crime. جرم مرتکب شده. To commit bigamy. دو همسر جرم دو همسر بودن. مرتکب شدن He was found guilty of bigamy He was found guilty of bigamy اون به جرم اون برای دو همسره بودن مجرم شناخته شد To be found guilty of something means به جرم چیزی مثلا به جرم دو همسره بودن پیدا شدن یا گرفته شدن یا همچین چیزی خب پس It's a crime حالا یه همسره بوده همشه مناگمی مناگمی پس بیگمی بی بچه ها به دو مربوط میشه مناگمی منومی منو توی شیمی مناگمی یعنی یه همسره حالا پلیگمی یعنی چند همسره دیگه مثلا بیشتر از دو همسر پس یه بیگمی داریم یه مناگمی داریم مناگمی بچه ها دقت کنین مناگمی اند Polygamy. چند همسره بودن دیگه این از دو تا هم بیشتره این یه دونه است که جرم نیست البته این دو بیشتر از دو تاست و این دو تاست خب خب اینم از درس امروز امیدوارم که لذت برده باشین ازتون میخوام با لغت هایی که دوست دارین یه پاراگراف خوشگل بنویسین این پای مرمون کامنت بذارین همیشه بهتون میگم که خوندن و پیدا کردن لغت ها توی دیکشنری و مثال نوشتنش یه طرف 
مثال های خودتون یه طرف دیگه که بخش عمده یادگیری هستش همونجوری که میدونین در سران تمام نمیشه بعدش میریم شما یک پاراگرافی رو میبینین یه داستان کوتاهی میبینین از تمام لغتایی که اینجا بهتون درس داده شد استفاده شده یه پاراگراف ساخته شده بعد از اون درس تموم میشه حتما تمرین کنین تکرار کنین لغتاتون رو با خودتون مرور کنین دفترتون رو آماده بکنین مثال بزنین تمرینات این درس هم بچا به صورت کامل تو چنل تلگرام هست لینکش این پایین تو دیسکریپشن میتونین بردارین و اینکه لطفا اول تمرینا رو خودتون حل بکنین بعد جوابش رو ببینین جوری بهتر هستش بعد از هر چند وقت یه بار هم لطفا درس رو مرور کنیم مثلا اگه درس 20 تا 30 تموم شد این 10 تا درس رو مرور بکنیم بعد بیاین درس 30 سی و 1 سی و 2 10 تا 10 تا با خودتون مرور بکنیم که از حجمش کاسته بشه و آماده باشین برای استفاده این لغت ها گرفتنش یه طرف استفادهش یه طرف دیگه ممکنه در حدی بلد باشین که میشنویم بتونیم تشخیص بدیم معنیش چیه ولی نتونین استفاده کنین سعی کنین به اون لولی برسونین خودتون رو که میتونین این لغت رو پرودیوس بکنین Till another 500 for essential words for IELTS and TOEFL. Love you guys so much. Take care. See you soon. Bye bye. Love and marriage. The famous architect Melville Fenton grew tired of matrimony and devised a scheme to free himself of his spouse. He told her he had been engaged by an American company to design its new office building in Paris. Packing his baggage, he left his home and proceeded to cut all his ties with his formal life. He changed his name. secured a new job and quickly forgot his faithful wife. Not having any responsibilities, he began to squander his money and energy. He married another woman, believing he was safe from the law. But his first wife had grown suspicious and resentful. She learned from his employer that he had not gone abroad, that in fact he had left the firm altogether. With a little detective work, She soon discovered her husband's whereabouts. He had become a fugitive from justice, and one calamity after another overtook him. He lost his job, became a pauper, and was no longer the envy of his acquaintances. Then his second wife grew ill and died. After the collapse of his plans, there was only one logical step for Melville to take. He embraced his wife and asked for her forgiveness. Much to his relief, she decided not to prosecute him for bigamy.